。笑小姐，我们管司令非常看重你的能力，只要你加入我们，你的任何条件他都可以答应你。不好意思，不管你们开什么条件，我都不会加入你们的。我并不认同管司令的管理方针，以后别缠着我。夏大队长，别着急走嘛，再好好考虑一下吗？就是就是，哼！走开，忘恩负义的家伙！别这么说嘛，良禽择木而栖，我可不想跟着那老头天天在工地搬砖。我是念在我们共过患难，才好心提醒你的。闭上你的臭嘴！<笑>整个地板都在晃动，果然。你的念力异能很厉害，难怪管司令这么想拉拢你。但是有能力的人不单单是你。<笑>今天就算是来硬的，我也要把你带回去。他们两个竟然都决心。你说要带谁回去？怎你是段飞？没想到我们会以这种形式再见。哪里冒出来的小鬼？敢和我前排长作对，替我好好教训这个不知死活的小子。说到，我早就看他不顺眼了，老是一副自以为是的样子。胖子，你得牵制他，我需要一点时间给他来招狠的。交给我，他不可能突破我这道防线。吞噬你不知道能不能对人类使用。<笑>算了，搞出人命就麻烦了，我还要继续留在这里。按照金属拟态初期坚硬程度，应该差不多用三成力就可以了。怎么怎么可能？胖子，为什么？糟了，为什么偏偏选择了管中华？我我错了，饶了我吧！啪！行经两击，就击败了两个觉醒者。你你你别过来！我可是管司令的得力部下前排长，你不认识我吗？你小子是不是新来的？老子劝你不要多管闲事，惹怒管司令的人没有一个有好下场的。说够了吗？段飞，够了！再不松手，他就要死了，闹出人命，事情就麻烦了。让开，让开！啊！立即包围暴动人员，都不许动，活得不耐烦了是吧？敢动手打警务人员，把他们两个抓起来带回去。我看你们谁敢，还敢威胁我们？这里是有纪律规矩的地方，不服从管理的就逐出避难所。你的上司也是管司令吗？冷静点，段飞，继续闹下去会对罗司令不利。明白了，呃，快，呃、快把他们扣押起来！是，钱队长，来人，把他们都扣起来，把他们分开关押，拿交给我，下课押到人事招待部。是，下课，有件事拜托你，你等下去到那地方帮忙调查一下，有没有一个叫段新月的女孩。段新月，你妹妹，你不是和你妹妹一起来避难所的吗？没有。我们因为管中华的缘故走散了，现在他下落不明。新月觉醒了异能，很有可能被带来这里，为管中华效力。原来如此，我明白了，我会好好调查的。哎，怎么回事？听说有一个新来的英雄救美，打伤了两个觉醒者，不是吧？还有人能打得过觉醒者？谁啊谁啊？让开，快让开！哎，来了，小伙子长得不错啊，和夏可挺般配的。这下完蛋了。钱排长，没一个有好下场。段大哥，夏姐姐、嗯，放心，不用担心，我们很快就回来了。金毛，你要听文文的话，不许乱跑。嗯，我我知道了、嗯。行了，男的就押到这里，你们送夏可去人事招待部。说的，老实点，跟我下去。如果觉醒后的心愿，真的被带到避难所。要么被迫加入管中华的势力，觉醒者那边可以由夏可来调查。那么心月不服从，就会被囚禁在地牢。这边就由我来确认。啊、嗯
，这里的血腥味好浓，看来这里是他们使用私刑的地方。你们都过来！嗯、我狠狠教训这个臭小子，竟敢当众羞辱我！打死也没关系，死在这里不会被发现的。看来星月不在这里，那就没必要在这里浪费时间了。我的徒弟居然是女帝，每周三、周六更新。扫描这个二维码，看我如何强势进化，横扫末世。